എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് ടൂവിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡ് ടൂവിൽ പഠിക്കുന്നത് ലേസിനെ പറ്റിയും പിന്നെ സേവ് ചെയ്യാനും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുമാണ് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ സെലക്ഷൻ ടൂൾസിനെ പറ്റി പഠിച്ചിരുന്നു ഇനി നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോയി കാണാം ഞാൻ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം സെലക്ഷൻ ടൂൾസിനെ പറ്റി പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലേ എന്താണ് സെലക്ഷൻ ടൂൾ ചിത്രത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റം വരുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന കുറച്ച് ടൂൾസാണ് സെലക്ഷൻ ടൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ ഒരു ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന കുറച്ച് ടൂൾസാണ് സെലക്ഷൻ ടൂൾസ് പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉപയോഗമൊക്കെ ഉണ്ട് ഒക്കെ വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം എന്താണ് ലേസ് ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചുരുക്കി എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു ചിത്രം വന്നിട്ട് പല ചിത്രങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പല അടുക്കുകളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു പേപ്പറിന് വേണ്ടിക്ക് മറ്റൊരു പേപ്പർ മറ്റൊരു പേപ്പറിന് വേണ്ടിക്ക് മറ്റൊരു പേപ്പർ ഓക്കെ അപ്പം ഈ മൂന്ന് പേപ്പർ അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു കോഫി മേക്സ് ദിയോ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചിത്രം കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ചിത്രമാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഒറ്റ ചിത്രമാണ് നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ വലത്ത് സൈഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ലേസ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ മിസ്സിങ് ആണെങ്കിൽ വിൻഡോസ് ഇല്ല ഡോക്കബിൾ ഡയലോഗ്സ് എടുക്കുക അവിടെ ലേസ് നോക്കുക എന്നിട്ട് ലേസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഇത് വന്നിട്ട് മൂന്ന് ലേസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് അടുക്കുകളായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ മൂന്ന് അടുക്കുകൾ വന്നിട്ട് ചേരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഒറ്റ ചിത്രമാവുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണ് അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം എനിക്കിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണമെന്ന് കരുതാണ് അതായത് എനിക്കിപ്പം തോന്നുകയാണ് ഇപ്പോൾ കോഫി മേക്സ് യുവർ ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്ര ആ ഒരു അക്ഷരം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എഴുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വാക്ക് അവിടെ വേണ്ട എനിക്ക് താഴെ വേണമെന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേണ്ട പെട്ടെന്ന് മാറ്റം വരുത്താം ഇതാ കണ്ടില്ലേ പെട്ടെന്ന് മാറ്റം വരുത്താം കണ്ടില്ലേ അപ്പോഴും നമ്മുടെ ആ ഒരു ലുക്കിനോ വല്ല എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ലേസിനകത്ത് വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ട് അതായത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മൂഡുണ്ട് ഒപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ലോക്കുണ്ട് പിന്നെ താഴെ കുറേ ഐക്കൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പം മൂഡിനെ പറ്റി ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ പറഞ്ഞില്ല അത് കുറേ ഉണ്ട് പറയാൻ നമുക്ക് ഒത്തിരി സമയം പോകും നമുക്കത് വേണ്ട അതിൻ്റെ താഴെ ഉള്ളത് ഒപ്പാസിറ്റി എടുക്കാം ഒപ്പാസിറ്റി എന്താണ് ഒപ്പാസിറ്റി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു അടുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കോഫി മേക്സിയ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ അടുക്ക് അത് എത്രമാത്രം കാണാൻ പറ്റണോ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ എത്രമാത്രം ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം കാണാൻ പറ്റണോ എന്നാണ് അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ നമുക്ക് ഒപ്പാസിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് എത്രമാത്രം കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ ഒപ്പാസിറ്റി എന്താണ് ഇടത്തോട്ട് നീക്കി അതായത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇടത്തോട്ട് നീക്കിയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ഇട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഇരുപത് നമുക്ക് കാണിയത് അപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഏകദേശം ഒരു ഗ്ലാസ് കവർ പോലെയാണത് അതായത് പകുതിയെ കാണത്തുള്ളൂ പകുതി കാണാം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തി അതേസമയം ഈ ഒപ്പാസിറ്റി ഫുള്ള് ഇട്ടാലോ ഫുള്ള് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല കണ്ടല്ലേ അപ്പം അതൊരു ലെയർ എന്നും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു പേരേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതൊരു ഗ്ലാസ് പോലെയായി ഫുള്ള് ഒപ്പേ എന്താണ് അതിനെ ഒപ്പേക്കാകാമെന്നല്ല പറയുന്നത് സോറി ഫുള്ള് അത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആകാമെന്ന് പറയും ഓക്കെ ഫുള്ള് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആകാൻ അതായത് ഫുള്ള് ഗ്ലാസ് പോലെ കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇതായി മാറുകയാണ് അതേസമയം ഫുള്ള് ഒപ്പാസിറ്റി ഇടാണെങ്കിലോ ഫുൾ ഒപ്പാസിറ്റി ഇടാൻ നമുക്ക് ഫുള്ള് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം എത്രമാത്രം കാണണം എത്രമാത്രം കാണണ്ട കാണണ്ട കാണണോ വേണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഒപ്പാസിറ്റി ഈ ഒപ്പാസിറ്റിയുടെ ഗുണം ഇഷ്ടംപോലെ വരുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതാണ്ട് ഇതിനൊരു ഷാഡോ ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാം ഷാഡോ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേറെ പല വഴികളും ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ലേസ് ഒന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ
അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെ ചങ്ങല അളഞ്ഞു എന്നിട്ട് ആ ലെയർ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്തു നമ്മുടെ കോഫി മേശ്തുകളുടെ ഇടെ അടി അടിയിലുള്ള ആ ലെയർ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും ഒരു ചെറിയൊരു നിഴൽ പോലെ ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ പക്ഷേ ഈ നിഴൽ ഇച്ചിരി ഓവറാൻ തോന്നില്ലേ നമുക്ക് ഈ ഒപ്പാസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് നിഴൽ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാം എത്രമാത്രം നിഴൽ കാണണമെന്ന് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ ഗുണങ്ങൾ ഈ ഒപ്പാസിറ്റി കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനിയുള്ളതാണ് ലോക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറയാൻ പറ്റൊരു കാര്യമാണ് ലോക്ക് അതായത് ലോക്ക് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിന് ലോക്ക് ചെയ്തിടാണ് അപ്പം അതിൽ ആദ്യത്തെ ലോക്കാണ് ലോക്ക് പിക്സൽസ് ഓക്കെ ലോക്ക് പിക്സൽസ് ലോക്ക് പിക്സൽസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഒരു ചിത്രം വന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇത് ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് ഡോട്ടുകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഡോട്ടുകളെല്ലാം നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് വണ്ടയ്ക്ക് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനോ എഴുതാനോ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മളിപ്പം ഒരു ബ്രഷ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒന്നും ഒന്നും കാണത്തില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം അത് കഴിഞ്ഞാലുള്ളതാണ് ലോക്ക് പൊസിഷൻ ആൻഡ് സൈസ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സാധാരണ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങോട്ട് വേണേലും മൂവ് ചെയ്യാം ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് എങ്ങോട്ട് എങ്ങോട്ട് ഇവിടെ വേണോ ഇവിടെ വേണോ അങ്ങോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് നീക്കി വെക്കാം അതേസമയം ലോക്ക് പൊസിഷൻ വെച്ചാലോ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇനി ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നമ്മൾ വലിയ എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ലേസ് കാണും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർത്ത് നോക്കുക അവിടെ ചിലപ്പോൾ നല്ല നല്ല രീതി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ് അറിയാതെ ഒന്ന് നീക്കിപ്പോയി എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മളെല്ലാം കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ എന്താണ് ഇത് ലോക്ക് ചെയ്തിടാം ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ലോ ഓരോ ലെയറിനും അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും ലോക്കിങ്ങും എല്ലാം വരുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കോഫി മേസ് യുവർ ഡേ ആ ലെയറിൽ മാത്രമാണ് ലോക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വേറെ ലെയറിലൊന്നും തന്നെ ഒരു ലോക്കും വീണിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പം അത് അതിനെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളതാണ് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ലോക്ക് ആൽഫ ചാനൽ അപ്പോൾ എന്താണ് ആൽഫ ചാനൽ എന്ന് ഞാൻ വിസ്താരമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ലോക്ക് ആസ് ലോക്ക് ആൽഫ ചാനൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം താഴെ ഒരു ലെയർ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ബ്രഷ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് നമുക്കൊന്ന് വരയ്ക്കാം നമുക്ക് ഫുള്ളൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഈ കളർ കണ്ടെടുത്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വരച്ചത് അതിന് വെളിയിലോട്ടല്ല ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് എന്താണ് കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കി വരച്ച് നോക്കി പക്ഷെ ഒന്നും വരുന്നില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം അതായത് ഒന്നും ഇല്ലാത്തടുത്ത് ഒന്നും വരയ്ക്കാൻ എന്നെ സമ്മതിപ്പിക്കണ്ട എന്ന് ഗിമിനോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത് അണ്ടു ചെയ്യാം അണ്ടു ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ എഡിറ്റ് എടുക്കുക അണ്ടു എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അണ്ടു ചെയ്തു അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനിയും താഴെയുള്ളതാണ് പുതിയ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പം ഇപ്പം എനിക്ക് ഇപ്പം പുതിയതായിട്ടൊരു എന്താണ് കുറച്ച് വരകളൊക്കെ നടത്തണം അതിന് നമുക്ക് എന്താണ് പുതിയൊരു ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു ഒന്നും ഇല്ലാത്തടുത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പുതിയൊരു ന്യൂ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് ന്യൂ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സെയിം ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പം പുതിയ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം അവിടെ ലെയർ നെയിം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇടാം വേണമെങ്കിൽ ഇനി ഷാഡോ ഒന്ന് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കളർ നിടാം പിന്നെ കളർ ടാഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സാധാരണ ഞാൻ കളർ ടാഗ് ഒന്നും അധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ല അപ്പം നമ്മൾ ലെയറിനെയൊക്കെ ഒന്ന് എന്താണ് വ്യത്യസ്തടുത്തെടുത്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് അത് ഞാൻ വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പിന്നെയുള്ള ബ്ലെൻഡ് മോഡ് ബ്ലെൻഡ് സ്പേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ മോഡ് മാത്രമേ ഇതിലുള്ളൂ പേടിക്കേണ്ട ബ്ലെൻഡ് മോഡും മോഡും ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നെയുള്ള ഒപ്പാസിറ്റി എത്രമാത്രം ഒപ്പാസിറ്റി ആയിരിക്കണം ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയുള്ള സ്വിച്ചസ് ആണ് വിസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് വിസിബിൾ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെയർ
ക്രിയേറ്റ് ലെയർ ഒരു ലോയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനിയുള്ളതാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ കുറേ ലേസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിടും അതായത് ചെറിയ 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 ഫോൾഡർ പോലെയാണ് അതിനകത്ത് നമ്മളെല്ലാം കയറ്റി ഇടും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ രണ്ട് ലെയർ ഞാൻ ഈ ലെയർ ഗ്രൂപ്പിനകത്തിടാണ് ഓക്കെ സാധാരണ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇതാണ് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അതേസമയം ഈ മൈനസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലേ എനിക്ക് ആ രണ്ട് ആ രണ്ട് ലെയർ മാറി ഒരു ലെയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എനിക്ക് പത്തിരുപത് ലെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു ലെയർ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത്രയും എനിക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു സ്ഥലം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു വൃത്തി കിട്ടുമെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമുക്ക് അത്ര ഇങ്ങനെ ചവർ പോലെ വാരി ഇടുന്നതിന് നല്ലത് ആ ചവറിനെല്ലാം നമ്മൾ തിരിച്ച് 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 ഓരോ സ്ഥലത്തായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും വന്ന് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചവറൊന്നും കളയുന്ന ചവറൊന്നും ഉപയോഗിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു മൊഴി പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഇനിയുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം എനിക്കില്ല ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പം ഈ ലെയർ ഗ്രൂപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇൻഡു ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ചെറിയ ഇൻഡു ബോക്സ് ഉണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അതിനകത്തോട്ടൊക്കെ ഇടുക ലെയർ ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയി ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും ഓക്കെ നമുക്കത് അണ്ടു ചെയ്യാം അണ്ടു ചെയ്യാൻ കീബോർഡ് വെച്ച് അണ്ടു ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കൺട്രോൾ ഇസഡി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അണ്ടു ആവും ഓക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ റീഡോ ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ഷോർട്ട്കട്ട് എന്തുമായിരുന്നു ഓക്കെ കൺട്രോൾ വൈ ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഇതാ അത് തിരിച്ചു വന്നു വേണ്ട ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു കൺട്രോൾ ഇസഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു വേണ്ട ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ കളഞ്ഞേക്കെന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ കണ്ടു കൺട്രോൾ വൈ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അല്ലേ കൺട്രോൾ ഇസഡ് കൺട്രോൾ വൈ അത്രേ ഉള്ളൂ റീഡ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യം ഒന്നുകൂടി ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യം വേണ്ട എന്ന് പറയുകയാണ് അതിനാണ് അണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യം ഒന്നുകൂടി ചെയ്യൂ അതിന് പറയുന്നതാണ് റീഡു ഓക്കെ ചില റെഡോ റെഡോ എന്ന് വായിക്കാറുണ്ട് അത് അവരവരുടെ ഇഷ്ടമാണ് എങ്ങനെ വായിക്കണമെന്ന് ഓക്കെ പിന്നുള്ളതാണ് ഇതാ ഇവിടെ രണ്ട് ആരോഗ്യ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ഈ രണ്ട് ആരോസ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഏറ്റവും മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ലെയർ ഏതാണോ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും മുകളിൽ ചിത്രത്തിനകത്ത് വരുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കോഫി മേസ് ഉള്ളത് ഞാൻ താഴെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചെറിയ കളർ അടിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ചെറിയൊരു ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാർ ഇതായിരിക്കും ഏറ്റവും മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് അപ്പം അതായിരിക്കും ഏറ്റവും മുകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അത് താഴെ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ കോഫി മേസ് ചെയ്യുക ഡേ എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട് വരും അപ്പം ഈ ഒരു ലെയർ പാനലിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡയലോഗിനകത്ത് ഏറ്റവും മുകളിൽ കിടക്കുന്ന ആരാണോ അവനായിരിക്കും ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോയ്ക്കകത്ത് കാണുന്നത് ഓക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതിനാണ് ഈ ആരോക്കി അവനെ താഴോട്ട് മോ മാറ്റണോ മുകളിലോട്ട് മാറ്റണോ എന്ന് ഉള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതാ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വര വരും അവിടെ അങ്ങോട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് അവിടെ കിടന്നോളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം പിന്നുള്ളതാണ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം ആ ലെയറിനെ പോലെ തന്നെയുള്ള വേറെ ലെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയും അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം പിന്നുള്ള ഒരു അപേലുകൾ അല്ലാത്ത ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഓക്കെ അത് ഞാൻ വിട്ടുപോയി അത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ലെയർ മാസ്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ലെയർ മാസ്കിനെ പറ്റി ഞാൻ വേറെ വീഡിയോ പറഞ്ഞുതരാം എന്താണ് ലെയർ മാസ്ക് അതിന് പ്രത്യേക ഒരു വീഡിയോ തന്നെ വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ ലെയേഴ്സിനെ പറ്റിയുള്ളത് ഇനിയുള്ളത് ഈ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളെ സേവ് ചെയ്യാനും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുമാണ് സേവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് സേവ് ചെയ്യുക ന
ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫോർമാറ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ഗിമ്പ് സ്വന്തമായിട്ട് മനസ്സിലായിക്കോളും ഓക്കെ ഇന്ന ഫോർമാറ്റിലാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പി എൻ ജി ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പി എൻ ജിന്ന് ഞാൻ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അതായത് കണ്ടോ നമ്മുടെ പേര് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോട്ട് ഇട്ട് പി എൻ ജി എന്ന് പേരിട്ടു എക്സ്പോർട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പി എൻ ജി ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് പല ഫോർമാറ്റ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഫോട്ടോ ഫോർമാറ്റ്സ് വന്നിട്ട് പലതുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോ പറഞ്ഞു തരാം അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയുടെ സ്കോപ്പിനകത്ത് വരുന്നില്ല ഓക്കെ അത് സേവ് ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും കാരണം അതൊരു വലിയ ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏകദേശം നാനൂറ്റി പതിമൂന്ന് എം ബിയോളം എൻ്റെ മെമ്മറി ഉപയോഗിച്ചെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ അത് സേവ് ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് വലിയൊരു ചിത്രമാണ് അതാണ് അങ്ങനെ അത്രയും സമയം എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സേവായി ഇപ്പം ഞാൻ ചെന്ന് പിക്ചേഴ്സിനകത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് കാണാം പിക്ചേഴ്സ് എടുത്തു ഇതാ സേവ് ചെയ്തു അല്ലേ ഇത് വേണേൽ എനിക്ക് ഇനി ഇൻ്റർനെറ്റിലോട്ടോ വല്ലതും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്ര ഉള്ളു കാര്യം ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടെ നമ്മുടെ ഗിമ്പിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന എത്ര പേരുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഓൾറെഡി ഗിബ് മാത്രമേ ഉള്ളു അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് വേറെ ആപ്പൊന്നും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കമ്പൗണ്ട് അതില്ല പക്ഷേ ഉണ്ട് ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ലേസ് പിന്നെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമാറ്റുകളും ഇഷ്ടംപോലെ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് ഓരോ ഫോർമാറ്റ് അതിൻ്റെ ആയ പോരായ്മകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ആയ ഗുണങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം അപ്പം തീർന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം അടുത്ത എപ്പിസോഡുമായിട്ട്